প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে স্বাগতম আশা রেখে আল্লাহ রহমত সবাই ভালো আছো আমরা আজকে বারো সমিক চারের দ্বিতীয় ক্লাস করব আমি প্রথমে প্রশ্নটি চলে যাচ্ছি চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা মাতার বর্তমান বয়স দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চার গুণ পাঁচ বছর পর মাতার বয়স ওই দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ হবে মাতার বর্তমান বয়স কত আমাকে মাতার বর্তমান বয়স বের করতে হবে প্রথম লাইনে দেওয়া আছে মাতার বর্তমান বয়স দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি দুই কন্যা মিলে সমষ্টির চার গুণ মানে দুই কন্যা মিলে বয়স যত হই তার চার গুণ হচ্ছে মাতার বয়স পাঁচ বছর পর মাতার বয়স ওই দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ পাঁচ বছর পরে দুই কন্যার বয়সের সমষ্টিটা মাতার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ হয়ে যায় মাতার বয়স দুই কন্যার সমষ্টির বয়সের দ্বিগুণ হয়ে যায় মাতার বর্তমান বয়স কত তো আমরা এখানে দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি বের করতে না পারলে আমরা দুই কন্যার বয়স মিলে কত হই সেটার সাথে মাতার বয়স তুলনা করছে যার কারণে মাতা দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি যদি আমরা বের করতে না পারি তাহলে মাতার বর্তমান বয়স বের করতে পারব না সেই জন্য আমরা প্রথমেই ধরে নিলাম দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি এক্স বছর দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি এক্স বছর আমরা ধরে নিলাম দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি এক্স বছর মাতার বর্তমান বয়স কি বলেছিল দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি কত গুণ চার গুণ যত হবে তার চার গুণ তো দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি যদি এক্স হই চার গুণ হয়ে হবে ফোর এক্স দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি এক্স হলে মাতার বর্তমান বয়স হবে ফোর এক্স দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি যত হবে মাতার বয়স হবে তার চার গুণ ঠিক আছে পাঁচ বছর পরে এবার আমরা বের পাঁচ বছর পরে মনে হচ্ছে কি প্রত্যেকের পাঁচ বছর করে বাড়বে তো পাঁচ বছর পরে মাতার বয়স কত হবে ফোর এক্স যদি ওর বর্তমানে বয়স হই পাঁচ বছর পরে যত বছর পর হবে তত যুগ হবে সেটা তো আমরা নর্মালি জানি যে ফোর এক্স হলে ওর পাঁচ বছর পর হবে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ বছর সহজ একেবারে আর পাঁচ বছর পর দুই কোনার বয়সের সমষ্টি পাঁচ বছর পর দুই কোনার বয়সের সমষ্টি এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ এটা কেন এই জিনিসটা একটু বোঝার বিষয় আছে এখানে আমাদের দুই কোনার বয়সের সমষ্টি ছিল এক্স বছর এখানে দুজনে মিলি মেয়ে দুইটা মিলে এখানে এক্স তাহলে পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ের পাঁচ বছর বাড়বে দ্বিতীয় মেয়ের পাঁচ বছর বাড়বে তার মানে পাশে পাশে দুজনে মিলে দশ বছর বাড়বে জিনিসটা মনে রাখতে হবে এখানে দুজনের বয়স একসাথে ঠিক আছে বিষয়টা তাহলে এই এই পাঁচ বছর পর এটা হচ্ছে মাথার বয়স এটা হচ্ছে দুই কোনার বয়সের সমষ্টি এবার আমাদেরকে ক্লো কি দিয়েছে যে পাঁচ বছর পরে দুই কোন মাথার বয়স হবে দুই কোনার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ প্রশ্নটা আমি আবার পড়ার মাথার বয়স দুই কোনার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ তার মানে দুই কোনার বয়সের সমষ্টি যত হবে তার তার সাথে দ্বিগুণ করব পাঁচ বছর পরে তো পাঁচ বছর পরে মাথার বয়স আছে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ দুই কোনার বয়স আছে এক্স প্লাস টেন তাহলে কথা হচ্ছে কি ফোর এক্স প্লাস ফাইভেটা হচ্ছে মাথার বয়স পাঁচ বছর পরে সেইটা হবে দুই কোনার বয়সের সমষ্টি যত দুই কোনার বয়সের সমষ্টি কত আছে এক্স প্লাস টেন তার সাথে কত গুণ দ্বিগুণ মাথার বয়স দুই কোনার বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ মানে মাথার বয়স এটা এটা সমান কনার বয়সের সমস্যা যত তার দ্বিগুণ তো মাথার বয়সের সমস্যা ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এটা সময় হচ্ছে দুই কনার বয়সের সমস্যা এক্স প্লাস টেন তার দ্বিগুণ তিন গুণ হলে তিন হতো চার গুণ হলে চার হতো নিশ্চয়ই আমরা সমীকরণটা বুঝতে পেরেছি এরপর বাইক ক্যাসটা খুব সহজ টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি টু এক্স দিকে আসলো ফাইভ দিকে গেল চার থেকে দুই গেলো টু এক্স বিশ থেকে পাঁচ গেলো পনেরো কুড়ে দিকে আসলে কী হবে পনেরো বাই দুই এটা কার বয়স এটা হচ্ছে দুই কনার বয়সের সমষ্টি এক্স আমাকে তো বলেছে মাথার বর্তমান বয়স বের করতে মাথার বর্তমান বয়স মাতার বর্তমান বয়স কত মানে আমাদের ফোর এক্সের মান বের করতে হবে মাতার বর্তমান বয়স ধরেছি আমরা কত ফোর এক্স তাহলে এক্সের সাথে সুতরাং মাতার বর্তমান বয়স ফোর এক্স এক্স গুণ করে ফাইভ ফিফটিন বাই টু কাটলে টু পনেরো দুগুণ তিরিশ বছর এটা হচ্ছে মাতার বর্তমান বয়স কোনো সমস্যা অবশ্যই জানাবে আমরা এই পরের অঙ্ক চলে দিই পরের অঙ্কটা হচ্ছে একটু বড় অঙ্কটা কিন্তু সহজ প্রশ্নটা একটু ভালোভাবে বোঝে না একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার কম একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার কম ও প্রস্ত তিন মিটার বেশি হলে ক্ষেত্রফল নয় বর্গ মিটার কম হয়ে যায় আবার দৈর্ঘ্য তিন মিটার বেশি প্রস্ত দুই মিটার বেশি হলে ক্ষেত্রফল সাতচট্টি বর্গ মিটার বেশি হবে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত নির্ণয় করে তো এমনি নর্মালি কথা অনেক বেশি টেনশন করার দরকার তুমি প্রথমে ডিরেক্ট ক্ষেত্র বের করো আমরা জানি যে কি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য 
x প্রস্থ y হলে কত বড় হবে x এর বর্গমিটার এটা আমরা জানি এবার আমরা কথাগুলো মিলিয়ে সমীকরণ তৈরি করি প্রশ্ন মতে প্রথম কথা কি দৈর্ঘ্য 5 মিটার কম দৈর্ঘ্য হচ্ছে x x থেকে 5 মিটার কম তাহলে দেখো এদিকে এখানে जस्ट কি করতেছে x ছিল দৈর্ঘ্য তার থেকে 5 মিটার কম কম হলে বিয়োগ বিশে হলে যোগ প্রস্থ 3 মিটার বেশি প্রস্থ 3 মিটার বেশি তাহলে প্রস্থ সাথে 3 মিটার বেশি দৈর্ঘ্য 5 মিটার কম প্রস্থ 3 মিটার বেশি যদি হয় তখন ক্ষেত্রফল 9 বর্গ মিটার কম হবে ক্ষেত্রফল এমনি নরমালি x y যদি এই কমার বেশি হয় তখন 9 মিটার কম হবে সেজন্য x y মাইনাস নেই আমি আবার বলছি দৈর্ঘ্য 5 মিটার কম মানে x থেকে 5 মিটার কম প্রস্থ 3 মিটার বেশি মানে y এর 3 মিটার যোগ ফলে ক্ষেত্রফল যা হবে সেটা ক্ষেত্রফল 9 মিটার কম হয়ে যাবে তাহলে ক্ষেত্রফল বলছি লাগে x y সেখান থেকে আর 9 মিটার কম হয়ে যাবে এই সিম্পল তোমার কাছে হচ্ছে তুমি যার সাথে কম হলে বিয়োগ বেশি হলে যোগ এটা করে দিয়ে মানগুলো বসিয়ে দাও এবার নিজে নিচে সমীকরণে নিজে নিজে পারবা আবার দৈর্ঘ্য 3 মিটার বেশি প্রস্থ 2 মিটার বেশি কত 67 বর্গ মিটার বেশি সব বেশি তাহলে সবগুলোর সাথে যোগ হবে দৈর্ঘ্য 3 মিটার বেশি প্রস্থ 2 মিটার বেশি সংখ্যা তাহলে 67 সেন্টিমিটার বেশি বেশি হওয়ার কারণে যোগ এই সহজে কবার দুটো সমীকরণ পড়লে বাকিগুলো তুমি পারবা এবার এক নং সমীকরণ থেকে আমরা কি লিখতে পারবো এক নং সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারবো x 5 3 x 9 এটা লিখলাম গুণ করলাম x এর সাথে y গুণ করলে x y x এর সাথে 3 গুণ করলে 3x 5 এর সাথে 3 গুণ করলে 5y 5 এর সাথে 3 গুণ করলে 15 x 9 এগুলো বাম পাশ থেকে ডান পাশে ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসলাম ইকুয়াল টু 0 গুণ করার পর ওগুলো দিকে নিয়ে আসলাম তো তোমরা মত করো তাহলে सेम রেজাল্ট x x এ চলে যাবে 3x 5y 15 9 15 থেকে 9 গেলে -6 এখান থেকে তুমি যখন একটা রাশির মান বের করো হয় x এর না হয় y এর আমি x এর মান বের করার চেষ্টা করতে তার 5y 6 কে পাশে নিয়ে আসলাম দুটো মাইনাস ছিল দুটো যোগ হয়ে গেল এরপর তিন দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তিনটা এখানে নিচে চলে আসবে ঠিক আছে কেন এটা গুণ অবস্থে আছে এটাকে তিন নং সমীকরণ দিলাম তারপর হচ্ছে এবার দুই নং সমীকরণ হতে পারে দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা x 3y 2xy 67 গুণ করলাম xy 2x তারপর হচ্ছে 3y 3.6 এগুলো এগুলো এই পাশে নিয়ে আসা যেত এখন রাখলাম পর লাইনে নিয়ে আসলাম তো এখন x ও x ও বাদ দিতে পারি আমি 2x 3y 6 67 67 থেকে 6 গেলে 61 এগুলো তোমরা নিজেরা পারো এর পর লাইনটা করেছি এখানে আমাদের রাশিটা চলে কি 67 2x 3y 61 2x 3y 61 সেই রাশিটা এখানে আমি লিখলাম 2x 3y 61 ঠিক আছে 2x 3y 61 এখানে আবার লিখলাম যে এই পিছে তাই করতেছি এখন এখানে কি করব x এর মান ছিল না আমাদের তিন অংশ আমি কোন x 6 5y 3 সে মানটা এখানে লিখলাম তারপর গুণ করলে 4 যোগ করলে 12 5 যোগ করলে 10 তোমরা জানো এরপর আমরা যদি এবার কিনি লসা গুণে 3 তাহলে এটা হবে হবে বসবে 3 3 9 3 কে 3 3 4 18 এরপর আসবে 19 হই মাইনাস 171 8 বাই 3 তিনটা গুণ হলো এখানে তাহলে 19 হই ইকুয়াল টু 171 তিনটা দিকে গুণ হলো 0 হয়ে যাবে 19 হই মাইনাস 171 ইকুয়াল টু 0 19 হই ইকুয়াল টু 171 y ইকুয়াল টু 19 দিয়ে ভাগ করবে তখন হবে 9 এটা হচ্ছে কিসের মান এটা হচ্ছে y এর মান এবার x এর মান বের করার জন্য তিন অংশ সমীকরণ বসাবো তিন অংশ সমীকরণ হচ্ছে x 6 5 এর 8 বাই 3 5 এর মান y এর মান হচ্ছে 9 তাহলে 5 এর 45 45 এর 6 হলো 51 51 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে 17 তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 17 প্রস্থ হচ্ছে 9 এই হচ্ছে অঙ্ক কোন সমস্যা আমাকে অবশ্যই জানাও আমি বুঝিয়ে দিব ধন্যবাদ সবাইকে